欢迎观看《说文解字》系列视频。夏字最早出现于甲骨文，其字意由最初的炎夏，夏季演变成了包含一年四季之中的第二季，汉民族的自称，以及古代中国人的多义字。在本期节目中，我们将一起探寻这个字的起源，并介绍一些有趣的相关字词和诗句。从字形上来看，甲骨文的“下字形象生动地描绘了一个人在炎炎烈日之下的姿态，突出头部和眼部，可能是因为夏天光照强烈的缘故。而在经文中，“下字变得更加复杂，人的头和身体变成了繁体的“叶”字，两边的锯齿状结构代表双手，下部是脚趾向左的两只脚的象形，也就是指。战国时期的“下”字，从原先的上下结构变成了左右结构。随后，小篆中的“下”字简化了经文的结构，但仍保留了一只脚的形象。在隶书的后期阶段，“下”字被进一步简化，最终演变为了楷书中的现代写法。根据《说文解字》的解释，“下”中国之人也。即“夏”是中国人的意思。此处的“中国”特指黄河中游流域的中原一带，也就是我们常说的华夏民族。无论是甲骨文还是金文，“夏”字都包含有手脚忙碌、农耕劳作的意味。古人常以部落酋长的特征来作为其首领或部落的敬称，如最早采摘种植的部落为华，最早开始经商的部落为商，最早农耕的部落为夏。大禹的帝号为夏后，可能正是意味着在成功治水的历史背景下，大禹统一了所有夏族及农耕部落。直至今日，夏字主要包含了这两个层面的意思：一是炎热的夏天，二是汉民族。古人把夏季又分为梦夏、仲夏、季夏三个均匀的时段。仲夏是盛夏的意思，我们用仲夏夜来指代夏至后的第一个满月之夜。夏令营是在暑假期间举办的一种集体活动，通常是由学校、社区组织或其他机构主办的，旨在为青少年提供教育、娱乐和社交等方面的体验和培训。在汉语表达中，有一句意味深长的谚语：“夏虫不可语冰，井蛙不可语海。”意思是说，活在夏季的昆虫无法理解冬天的冰是什么，因为它们的生命周期从未经历过寒冷的季节。同样。生活在井底的青蛙无法想象大海的广阔。这句谚语教导我们要保持谦虚开放的态度，不要因为自己的知识或经验而轻视他人。描写夏天的著名诗句有很多，比如宋朝诗人杨万里的小池“泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。”这首诗的意思是说，泉眼悄然无声，是因舍不得细细的水流；树荫倒映水面，是喜爱晴天和风的轻柔。娇嫩的小荷叶刚从水面露出尖尖的角，早有一只调皮的小蜻蜓立在它的上头。同样是宋朝诗人的辛弃疾在《西江月·夜行黄沙道》中写道：“明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。到花香里说丰年，听取蛙声一片。”意思是说，明亮的月光惊起了正在栖息的鸟雀，它们离开枝头飞走了。在清风吹拂的深夜，蝉叫个不停。到花香里，一片蛙声，好像是在诉说好年成。现在你明白“下”字的来源了吧？我们也一起学习了一些与“下”相关的字词诗句。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞。欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。